থেকে আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা আজকে আমরা হাজির হয়েছি আবারও আড্ডায় আজকের আড্ডার বিষয় নির্বাচনের প্রচার অভিযান নির্বাচনের প্রচার অভিযান উপলক্ষে আজকের মাঝে আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন মকলেসুর রহমান মিলন ভাই তিনি সহ সভাপতি রাজশাহী মহানগর যুবলীগ দর্শক আপনারা জানেন যে কয়েকদিন পর মাত্র ছয় দিন পরে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে রাজশাহীতে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সেই উপলক্ষে চলছে আমাদের প্রচার অভিযানের প্রচার প্রচারণার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিভিন্নভাবে গেস্টদের মাধ্যম দিয়ে উপস্থাপনা আপনাদের আমাদের মাধ্যম দিয়ে আপনাদের কাছে আমরা মেসেজ দিতে চাই সেইটুকু যেই প্রচারের কি অবস্থা বর্তমানে পরেন্দ্র টেলিভিশন সেই দিকটি তুলে ধরার চেষ্টা করছে আজকে আমরা একজন সরাসরি একজন মানুষকে পেয়েছি যিনি প্রচারের মাঠ থেকে আমাদের এখানে তিনি একটি ইয়ে সহ তার প্রচারের ইয়ে সহ চলে এসেছেন জনাব মকলেশ্বর মিলন ভাই তিনি আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন মিলন ভাই প্রচারের তো আপনি মাঠ থেকে আসলেন মাঠের কি অবস্থা ধন্যবাদ বনলো অনলাইন পরিবারকে এবং আমি ধন্যবাদ জানাই যারা শুনছেন তাদের মাধ্যমে রাজশাহীর অপমত জনসাধারণকে আমাদের প্রিয় নেত্রী বঙ্গবন্ধুর কন্যা রাষ্ট্রনায়ক জয়ন্তী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে অভিনন্দন শুভেচ্ছা সালাম আমি রাজশাহীর গণমানুষের কাছে সালাম জানাই আমাদের প্রিয় নেতা আমাদের প্রাণের স্পন্দন শহীদ কামরুজ্জামান হেনার প্রতিচ্ছবি আগামী তিরিশ তারিখে যিনি রাজশাহীর নৌকা প্রতীক নিয়ে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে মেয়র নির্বাচিত নির্বাচন করছেন আমাদের প্রিয় নেতা জননেতা এসেন খারিজ জমি লিটনের পক্ষ থেকে আমি আরও ধন্যবাদ জানাই আমাদের রাজশাহী মহানগর যুবলীগের বিপ্লবী সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক আল্লাহ মোশার জন রমজান আলী এবং মোশারন বাচ্চ এবং ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি মাঠ থেকে এসছি আপনি প্রশ্ন করেছেন আমি তা আরেকটু ধন্যবাদ না জানিয়ে পারি না বরন্দ অনলাইন টেলিভিশনকে যে কথাটা আমি আলোচনার আগেই বলছিলাম এই বরন্দ টেলিভিশনে রাজশাহীর অত্যন্ত শ্রদ্ধ গুণী ব্যক্তির আলাপ আলোচনা করে থাকেন আমি একজন ক্ষুদ্র মানুষ হিসেবে বারবার বরন্দ টেলিভিশনকে টেলিভিশনে আমাকে ডাকার জন্য আমি ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আপনাকে আজকে আলোক করতে চাই নির্বাচনের আর ছয় দিন বাকি আছে আমরা এবার নির্বাচনে আমাদের যে প্রার্থী শহীদ কামরুজ্জামান হেনার সুযোগ্য সন্তান যিনাকে আমরা শহীদ কামরুজ্জামান হেনার প্রতিচ্ছবি বলি তার একটা ব্যাখ্যা আজকে আমি করব কেন প্রতিচ্ছবিটা আমরা বলি তিনি প্রথমেই নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে এই দশ তারিখে প্রতীক নিয়ে দশ তারিখে প্রতীক নিয়ে তিনি রাজশাহীর মানুষকে একটি ইশতেহার ঘোষণা করেছেন আমি মাঠ যেহেতু আজকে ওয়ার্ক করা অবস্থা থেকে আমি চলে এসছি নাহলে আমি সেই ইশতেহারটা নিয়ে এসে আমি কথা বলতাম সেদিকে যাচ্ছি না তো এই আজকের এই চব্বিশ তারিখ পর্যন্ত রাজশাহীতে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচার প্রচারণে গিয়ে আমাকে একটি কথাই মনে হয়েছে আমাকে সৃষ্টিকর্তা মহান রাব্বুল আলমিন মানুষকে যে উপলব্ধি শক্তিটি দান করেন আমি সেই উপলব্ধি শক্তি থেকে আমি বুঝতে পেরেছি রাজশাহী তিরিশ বছর ধরে রাজনীতি করতে এসে অনেক নির্বাচন করেছে এই নির্বাচনে রাজশাহীর মানুষ সে যে ছাড়া যে উচ্ছ্বাস আমাকে মনে হয়েছে রাজশাহীর মানুষ উদ্বিগ অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে এই তিরিশ তারিখটি কবে আসবে এই তারিখটির জন্য তাদের আর ফুরাচ্ছে না আমাকে মনে হচ্ছে মানুষের মনের ভাব এমন একটা পরিস্থিতি অবস্থা তিরিশ তারিখটি এখনই হয়ে গেলে তারা ভোটটি দিয়ে জয়নেতা খারিজ জমান লিটন ভাইকে মেয়র নির্বাচিত করে বিগত দিনে তাকে এই রাজশাহীতে পরাজিত করে আমরা যে ভুল করেছি এবং লিটন ভাই আগামীতে রাজশাহীতে ইনশাল্লাহ নির্বাচিত হয়ে তিনি যে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছে রাজশাহীর উন্নয়ন করবার জন্য সেই উন্নয়নটি কত তাড়াতাড়ি তিনি শুরু করবেন তারই জন্য একটা প্রহরগঞ্জের রাজশাহীর মানুষ এটি আমাকে মনে হয় জি আমরা সেটাই জানতে পারছি নির্বাচনে প্রচুর মানুষজন বাইরে বের হয়েছে অনেক অভিযোগও আছে যে বাইরে বের হচ্ছে শুধুমাত্র টাকার জন্য অনেকে বলছেন কাউন্সিলর পদপ্রার্থী পার পার্সন দুইশো টাকা করে দিয়ে তাদেরকে নিয়ে এসছে অনেক অভিযোগ করছে নির্বাচন কমিশনে গিয়ে এছাড়াও বিভিন্ন রকম বিভিন্ন প্রার্থী এরকম অভিযোগ আসছে এটা কি শুধুমাত্র টাকা এবং এই যে একটা খেলা বলি আমরা নির্বাচনের সময় এটা কি আপনি কিভাবে প্রচার অভিযান হিসেবে দেখছেন আপনি যে প্রশ্নটা করলেন আপনি নিজেই বলছেন 
সেটি হলো কাউন্সিলর প্রার্থীদের ব্যাপারে কাউন্সিলর সহ অন্যান্য অভিযোগ আমি আপনাকে বলি আমি যে আলোচনা করছি যার জন্য করছি তিনি বাংলাদেশের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠিত মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দানকারী একটি সংগঠনের নেতা আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে একটি প্রতিষ্ঠিত সংগঠন রাজশাহী বাংলাদেশের বাইরে না আপনারা জানেন মিডিয়ার মানুষ রাজশাহীতে ইনশা আল্লাহ আমরা আওয়ামী লীগ মানে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের সকল অঙ্গ সংগঠন সহযোগী সংগঠন মিলে আমাদের ফাদার সংগঠন আওয়ামী লীগ একটি প্রোগ্রাম দিলে বারো ঘন্টার নোটিশে ইনশাল্লাহ এই রাজশাহীতে আমরা পনেরো বিশ হাজার লোকের একটা মিছিল করতে পারি সমাগম ঘটাতে পারি সেই সংগঠনে আওয়ামী লীগ আমরা কাউন্সিলার প্রার্থীর সাথে আমাদের সাথে যদি তুলনা করেন সেটি কিন্তু করা যায় হ্যাঁ যেটি বলেছেন সেটি আছে কাউন্সিলার প্রার্থীটা এটি করছে আমি সেই আলোচনায় যেহেতু আমি তাদের প্রতিপক্ষ না আমি সেই আলোচনায় যেতে চাই না সেটি আপনারা জানছেন মিডিয়ার মানুষ জানছে রাজশাহীতে এই একটা সমস্যা আছে কিন্তু আমাদের সংগঠন যারা কাজ করছে তারা নিতান্তই জনতা খালিদ জমান লিটনকে রাজশাহীতে মেয়র নির্বাচিত করে রাজশাহীর উন্নয়নের জন্য উন্নয়নের মিছিলে নিজেকে সামিল করেছে এটাই আমাকে মনে হয়েছে এটাই সত্যি কথা জি ধন্যবাদ আপনি অনেক সুন্দরভাবে বলেছেন আসলে আমি জানি আপনি হচ্ছে কয়েকটি ওয়ার্ডের একটি আপনি যেহেতু বর্তমানে সহ সভাপতি রাজশাহী মহানগর যুবলীগ সেখানকার পক্ষ থেকে আপনারা আহ্বায়ক হিসেবে অনেক ওয়ার্ডের দায়িত্ব পরিবর্তন করছেন এই আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে যে আপনার অভিজ্ঞতা কী আমার অভিজ্ঞতা এই আহ্বায়ক হিসেবে আমি দশটি ওয়ার্ড সাংগঠনিক ওয়ার্ড চোদ্দ থেকে উনিশ এই টিমের আমি আহ্বায়ক আমার যুগ্ম আহ্বায়ক মহানগর যুবলীগ যুগ্ম সম্পাদক তরিদ আল মাসুদ রনি সহ উপদপ্তর সম্পাদক আছে শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক আছে প্রাণ সম্পাদক আছে উপসম্পাদক মানে অনেকে প্রায় আমার বাইশ তেইশ জন আছে এই টিম আমরা এই টিমটিকে আমরা প্রত্যেকটি আমার এই টিমের এক একটি নেতাকে কোনো কোনো এলাকায় দুইটি নেতাকে একটা ওয়ার্ডে অ্যাপয়েন্টেড করার দায়িত্ব দিয়েছে এবং আমরা আহ্বায়ক দিগ্ন আহ্বায়ক প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে আমরা যাই সেখানে যে প্রত্যাশরা এখানে আলোচনা করে গেছিলাম আরও সম্ভবত নয় তারিখ কি দশ তারিখে আপনি যে আমাদের যে প্রত্যাশাটা ছিল যে রাজশাহীতে এবার যুবককে জাগ্রত করে যুবককে অগ্রব ঐক্যবদ্ধ করে যুব জাগরণ সৃষ্টি করে আমরা জনজাগা জাগরণ সৃষ্টি করব আমার কাছে আপনারা মিডিয়ার মানুষ জানতে পারবেন আমার কাছে বিশ্বাস হতো অবশ্যই সে যুব জাগরণ রাজশাহীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আজকে রাজশাহীর যুব সমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে আজকে রাজশাহীর যুব সমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাগৃত হয়ে রাজশাহীর গণমানুষকে গণজাগরণ সৃষ্টি করতে পেরেছে বলে আমি বিশ্বাস করি আপনারা সেটা উপলব্ধি করছেন আর এই গণজাগরণ সৃষ্টি করার অনেকগুলো কারণ রয়েছে তার কারণ হলো সে কারণ আমি একটি একটি করে আলোচনা করি জনতা খালিদ জমান লিটুন ভাইয়ের পক্ষে রাজশাহীর মানুষ কেন জাগৃত হয়েছে কেন জাগ জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে সেটিকেও আমি উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছি আপনার মিডিয়ার মাধ্যমে আমি বলছি সেটি সেটি হল জনতা খারিজ জমান লিটন তিনি শহীদ কামরুজ্জামান হেনার সন্তান শহীদ কামরুজ্জামান হেনা এই রাজশাহীর মাটিতে জন্ম নিয়েছে তিনি এই রাজশাহীতে ঘুমিয়ে আছে শহীদ কামরুজ্জামান হেনা তিনি বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে মহান মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দান করেছে আমরা রাজশাহীর মানুষ গর্বিত আমাকে আমরা রাজশাহীর মানুষ গর্বিত ওই কারণেই যে সু চার জাতীয় নেতা অন্যতম চার জাতীয় নেতা মহান মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে এই বাংলার মানুষের যেটা অস্তিত্ব বিশ্বাস আমাদের সবচেয়ে বড় গর্বের ধন আমাদের শক্তি মহান মুক্তিযুদ্ধ সেই মহান মুক্তিযুদ্ধে এই রাজশাহীর গর্বিত সন্তান নেতৃত্ব দিয়েছে বঙ্গবন্ধুর বর্তমানে আমরা সেই রাজশাহীর মানুষ আমরা শহীদ কামরুজ্জামান হেনার জন্য আমরা আমরা রাজশাহীর মানুষ গর্বিত হয়েছে দামি হয়েছি মানুষের কাছে মাথা উঁচু করে আমরা বলতে পারি রাজশাহীর মাটিতে শহীদ কামরুজ্জামান হেনার জন্ম নিয়ে কামরুজ্জামান হেনার জন্ম নিয়েছে এই রাজশাহীর সন্তান শহীদ কামরুজ্জামান হেনার আমরা উত্তরসরি তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছে রাজশাহীর মানুষ আমরা গর্ব করতে পারি আমার কাছে বিশ্বাস হয়েছে রাজশাহীর যুব সমাজ তরুণ সমাজ সেই চেতনাকে ধারণ করেছে উপলব্ধি করতে পেরেছে যে আমরা রাজশাহীর মানুষ আমরা গর্বিত মানুষ শহীদ কামরুজ্জামান হেনা আমাদেরকে গর্বিত করে গেছে আমাদের মাথাকে জাতির কাছে উঁচু করে গেছে কিন্তু 
বিগত দিনে পঁচাত্তরের পর এই রাজশাহীতে একটি সময় আওয়ামী লীগকে দাঁড়াতে দেয়নি জয় বাংলা বলতে দেয়নি নৌকার কথা বলতে দেয়নি আমি যখন রাজনীতি এসেছি তখনও রাজশাহীতে আমরা তিনশো সাড়ে তিনশো মানুষের লোককে মিছিল করেছি আস্তে আস্তে সেই উপলব্ধি থেকে আজকে রাজশাহীতে এই তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছরে গণজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে আমাকে মনে হয়েছে রাজশাহীর মানুষ সেটি আজকে বিশ্বাস করে দারুণ করে শহীদ কামরুজ্জামান হেনা রক্ত দিয়ে জীবন দিয়ে রাজশাহীর মানুষকে যে গর্বিত করেছে তার সুযোগ্য উত্তরসূরি তার উত্তরসূরি জননেতা খারিজ জমান লিটন আমাদের শহীদ কামরুজ্জামান হেনার প্রতিচ্ছবি আমার কাছে বিশ্বাস হয়েছে রাজশাহীর যুব সমাজ শহীদ কামরুজ্জামান হেনার স্বাদ অনুভব করে জননেতা খারিজ জমান লিটনের ছোঁয়ায় আমি বিশ্বাস করি রাজশাহীর যুব সমাজ বিশ্বাস করে এবং সেই উপলব্ধি করে খারিজ জমান লিটন আমাদের জননেতা খারিজ জমান লিটনের মাধ্যমে শহীদ কামরুজ্জামান হেনার স্বাদ এবং তার অনুভূতি তার মাধ্যমে উপলব্ধি করে এটি আমাকে বিশ্বাস হয়েছে এই জন্যই আজকে রাজশাহীতে আজকে জনজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে জি ধন্যবাদ আপনি বললেন যে আসলে জন গণজাগরণ কেন সৃষ্টি হয়েছে এখানে কি কোনো উন্নয়নের কোনো বিষয় ছিল কি উন্নয়নের উন্নয়ন আগে যে বিগত ছিল দুই হাজার আট সাল থেকে দুই হাজার তেরো সাল পর্যন্ত তখন যে অবস্থা ছিল খারুজ জামান লিটন সাহেবের এটাতে কোনো ইনফ্লুয়েন্স পড়েছে কিনা জনগণের প্রতি আপনার কি মনে হয় না সেটি তো অবশ্যই আমি তো সেটি আপনাকে বলছিলাম প্রথমেই শুরু করেছি সেটি দিয়ে দুই সালে রাশের মানুষ পঁচাত্তরের পরেই সর্বপ্রথম আমাদের আওয়ামী লীগ দলের পক্ষ থেকে জননেতা খারিজমাল লিটন ভাই রাজশাহীতে রাজশাহীর মানুষ মেয়র নির্বাচিত করেছিলেন তিনি চার বছর আট মাস রাজশাহীর দায়িত্ব পালন করেছে এই চার মাস চার বছর আট মাসেই রাজশাহীর যে উন্নয়ন তিনি করেছেন সেটি তো রাজশাহীর মানুষ বিশ্বমান দেখেছে চার মাস আট চার বছর আট মাসে যে উন্নয়ন তিনি রাজশাহীত করেছেন সেটি তো রাজশাহীর মানুষ দেখেছে যে তিনি কি কাজ করতে পারেন তিনি পারবেন রাজশাহীর উন্নয়ন করে দিতে সেটি রাজশাহীর মানুষ দেখেছে এবং তিনি যে ইস্তেহারটা তিনি দিয়েছেন জননেতা খারিজুমান লিটন ভাই এই নির্বাচনে তিনি বলেছেন যেটি রাজশাহীর সবচেয়ে বড় সমস্যা আমরা সকলেই কিন্তু আপনি সাংবাদিক বলেন যাই বলেন কেউ কিন্তু আমরা রাজশাহীর জনগণের বাইরে না কেন আমাদের রাজশাহীতে আপনারা জানেন আমরা মাত্র রাজশাহীতে প্রতিনিধিত্ব করেছে আমাদের জননেতা খারিজুমান লিটন ভাই চার বছর আট মাস আজকে অন্যান্য ডিস্ট্রিক্টের তুলনায় রাজশাহী বিভাগীয় শহর হিসাবে আপনি বলেন দীর্ঘ সময় একুশ বছরের অধিক সময় ধরে অন্য অন্য সংগঠন বিএনপি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিলেন তাদেরকে মানুষ ব্যাপক ভোটে নির্বাচিত করে ক্ষমতায় দেওয়ার পরে আপনি বগুড়ার কথা বলেন বগুড়ায় যে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে তারা কি আমার রাজশাহীতে পেরেছে এটা বিভাগীয় শহর তারা পারেনি জয়দা খারিজ জমান লিটন ভাই যুব সমাজকে সেই প্রত্যাশা দিয়েছে যুব সমাজ বিশ্বাস করেছে আর লিটন ভাই যে কথা বলে ইনশাল্লাহ ওই কথায় উনি পালন করেন উনি কিন্তু ওয়াদা ভঙ্গ করেছে এটি কেউ বলতে পারবে না তাই লিটন ভাই বলেছে আমি যদি আপনারা নির্বাচিত করেন আগামী নির্বাচনে ইনশাল্লাহ আমি পাঁচ বছরের মধ্যে রাজশাহীতে এক লক্ষ যুবকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করব বিভিন্ন শিল্প কর কারখানা রাজশাহীতে প্রতিষ্ঠিত করে এটি রাজশাহী মানে বিশ্বাস করছে এটা আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি তার কারণ তিনি শহীদ কামরুজ্জামান হেনা সন্তান তার পিতা এই মাটিতে ঘুমিয়ে আছে এই মাটির প্রতি তার অনেক দরদ আছে তার দায়িত্ববোধ আছে তার কারণ ওনাকে উনি জননেতা খারিজুমান লিটন ভাই তিনি পিতার সেনহ বঞ্চিত হয়েছে পিতার সেনহ বঞ্চিত হয়েছেন জননেতা খারিজুমান লিটনের পিতা শহীদ কামরুজ্জামান হেনার এই রাজশাহী কিনে অনেক স্বপ্ন ছিল তিনি সেটি বাস্তবায়ন করতে চান তিনি এটা করবেন জয়দা খারিজ জমান লিটন ভাইয়ের মাধ্যমেই শহীদ কামরুজ্জামান হেনা উদ্ভাসিত হবে মানুষের কাছে দাঁড়ে দাঁড়ে সেটি হলো উন্নয়নের মাধ্যমে তিনি সেটি তো করতে চায় 
জি জনাব আমরা জানতে পারলাম যে সেই 2008 সাল থেকে 2013 সাল তিনি উন্নয়নের যে বিষয়গুলো তুলে ধরেছিলেন আমাদের মাঝে সেগুলো তিনি করতে চেয়েছিলেন এখনো তিনি সেইগুলো বলছেন আমি অন্য দিকে একটু যেতে চাই যে আপনারা জানেন কিছুদিন আগে জনগণের প্রচারে অর্থাৎ বিএমপি প্রচার করতে যাচ্ছিল সেই মুহূর্তে ককটেল বিস্ফোরণ হয়েছিল এটা খুবই একটা আলোচিত বিষয় আপনি একজন প্রচারে যখন যাচ্ছেন তার বিরুদ্ধে ককটেল এক এক পক্ষ বলছে যে এটা তাদেরকে দমন করার জন্য তাদেরকে তাদেরকে নির্বাচন থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য এই কাজটি করা হচ্ছে অন্য পক্ষে বলছে না তারা নিজেরা নিজেরা করছে এই ব্যাপারে আপনার প্রচার অভিযানে যেহেতু আপনি যাচ্ছেন নিয়মিত বিভিন্ন বাধা হচ্ছে এটা একটা বড় বাধা হিসাবে অনেকে দেখছেন বলে মনে করছে আপনি কি মনে করেন আপনি যে প্রশ্নটা আমাকে করলেন আমি তো মিডিয়ার লোক হিসেবে আপনাকে প্রশ্ন উল্টা প্রশ্ন করতে চাই দুইজন দুই পক্ষ কথা বলছে আপনার পারসেপশন আমি আপনাকে বলি আমি তো পারসেপশন বলবো অবশ্যই বলবো এই যে এতদিন হয়ে গেল বেশ কয়েকদিন হয়েছে ঘটনাটা জি জি বিএনপির মিটিং এ বিএনপি বোমা মারে রাজশাহীতে এটা তো আজকের কোনো ঘটনা না আপনি দেখেন এক দেড় বছরের মধ্যে মোশাদ্দেক বুলবুল বিএনপির সভাপতি হওয়ার পর আর ওই যে জেলার সভা সেক্রেটারি মন্টু সাহেবরা এই কমিটি আসার পরে রাজশাহীতে তাদের কেন্দ্র নেতাদের উপস্থিতিতে আমি আপনাকে প্রশ্ন করতে চাই কতটি মারামারি হয়েছে কত জুতা মারামারি হয়েছে সর্বশেষ এয়ারপোর্টে এই মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জনাব শফিকুল হক মিলনের সাথে এই যে বিএনপি সাধারণ সম্পাদক জিনাকে নাকি বিএনপির লোকেরে বলে মিসকল মন্টু ওনাকে এয়ারপোর্টে মেরে শুয়ে দিয়েছে মাটিতে এটা কি আপনারা অস্বীকার করতে পারবেন এটা কি আপনারা জানেন না এটা কি আমাদের কথা আর সেই দিন তো তারই ফলশ্রুতি হয়েছে তারই প্রতিফলন ঘটেছে ওই বিএনপির মিটিংয়ে রুল কুদ্দুস দুলু যখন এসেছে এসে ওই মিটিং এই যে তাদের দীর্ঘদিনের মারামারি কাটাকাটি চলছেই রাজশাহীতে বিএনপি অপিসত তালা মারে মেরে দিয়েছিল এটা কি আপনারা জানেন না এটা কি আমাদের কথা তো তারই প্রতিফলন ঘটেছে সেই দিন ওই বটতলাতে তারা সেদিন বোমা মেরে এই নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে রাজশাহীর মানুষের একটা সেম প্রীতি নিতে চেয়েছিল আপনি বলেন এই যে গাজীপুরে নির্বাচন হলো খুলনায় নির্বাচন হলো কোথায় আমাদের আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা একটি ঢিল মেরেছে এটা তাদের অভ্যাস তারা হলো এই বোমা মাঝিতেই তো তারা অভ্যস্ত তাদের জন্মটাই তো হয়েছে ওইভাবে তাদের সৃষ্টিটাই ওইভাবে আপনি বলেন আমি এক ঘন্টা উদাহরণ দিতে পারব বলেন আজকে আমরা নয় বছর প্রায় দশ বছর হয়ে গেল আমাদের প্রিয় নেত্রী বঙ্গবন্ধুর কন্যার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আমার পরিচালিত হচ্ছে কোথায় তাদের মিটিংয়ে আমরা বোমা মেরেছি ওনারা আমাদের শ্রদ্ধীয় অর্থমন্ত্রী শাহ এসম কিবরিয়াকে মেরে দিলেন মিটিংয়ের মধ্যে টঙ্গির সেই জনপ্রিয় নেতা আহসনুল্লাহ মাস্টারকে জুম্মার নামাজের আগে তারা গুলি করে মেরে দিল মিটিংয়ের মধ্যে আমাদের নাটোরের জনপ্রিয় নেতা মমতাজ ভাইকে তারা মেরে দিল বলেন আওয়ামী লীগ কোথায় কবে বিএনপির মিটিংয়ে এই দশ বছরে আমরা বোমা মেরেছি গুলি করেছি সর্বশেষ জাতির জনকের কন্যা যেটা আমাদের অস্তিত্ব অহংকার বঙ্গবন্ধুর কন্যা জয়ন্তী শেখ হাসিনা দুই সালে এক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মিটিং করেছিল সেই দিন আমাদেরকে বিরোধী দলের নেত্রী হিসেবে সাবেক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মঞ্চ বানাতে দেয়নি ট্রাকে মঞ্চ করে আমাদের প্রিয় নেত্রী বঙ্গবন্ধুর কন্যা সেদিন সন্তার জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে মিটিং করেছিল সেখানে তারা গ্যানেট মেরেছিল বলেন এই বাংলাদেশে কবে কোথায় বিএনপির মিটিংয়ে আমরা বোমা মেরেছি আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলে গেলাম এটা আওয়ামী লীগের কোনো চরিত্র না আওয়ামী লীগ গণতন্ত্র বিশ্বাস করে এই আওয়ামী লীগ যে নেতৃত্বে এই দেশটি স্বাধীন হয়েছে দেশের মর্মতা দেশের মমত্ববোধ আওয়ামী লীগের চেয়ে কারো বেশি হতে পারে না আমরাই সন্ত্রাসের রাজনীতি করি না সন্ত্রাসের বিষয় আমি তো বললাম চ্যালেঞ্জ করে বলে গেলাম তারা এতগুলো যে মারামারি এতদিনই করেছে এটাকে অস্বীকার করতে পারবেন বলেন আমি মিডিয়ার লোককে চ্যালেঞ্জ করছি তারা দেড় বছর ধরে মারামারি লিপ্ত আছে নিজেরা নিজেরা তারই প্রতিফলন ঘটেছে সেই দিন বর্তলার ওই মিটিং এ ঘটিয়ে তার তার তো একটা অডিও ক্যাসেটও বেরি টেপও বেরিয়েছে আমি দেখলাম সে দুটো টিভি দেখার সময় পাই না দেখেছি 
আমরা সেই দিকে ধাপিত না এই ব্যাপারে কিন্তু আপনাদের লিটন সাহেবও বলেছেন আসলে এটা জাস্টিফাই না করে তিনিও এই বিষয়টি ক্লিয়ার না আসলে এটা আসলে তৈরি করা হয়েছে না তাদের দ্বারা হয়েছে তিনি লিটন সাহেবও কিন্তু লিটন ভাই তো সেই লিটন ভাই বক্তব্য তিনি বলেছেন সেই দিন আমি তো অনেক দিন পর বক্তব্যটা দিচ্ছি এটা আমি আমার বক্তব্য দিচ্ছি আমি তো কোট করলাম আমি উদাহরণ দিলাম লিটন ভাই তো এই সব কথা বলেনি আমি যেগুলো বললাম তাদের এয়ারপোর্টে মারামারি হয়েছে তাদের বিভিন্ন তিনটা চারটে মিটিং এ মারামারি হয়েছে এগুলো ভাই বলেনি আমি তো সেই উদাহরণ টানলাম যে তারা তো মারামারিতে লিপ্ত আছে দীর্ঘদিন যাবে তাদের দ্বারা এই কাজ হতেই তাদের দ্বারা হতে পারে তারই প্রতিফলন এটা হতে পারে না তারই প্রতিফলন এটা জি জনাব ধন্যবাদ আরেকটা বিষয় অনেক সময় অভিযোগে আসছে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যে তারা ঘরে ঘরে যে বিভিন্ন ভাবে এই প্রচার অভিযানে সুস্পষ্ট নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দেওয়া হয়েছে যে তিন বলা হচ্ছে যে আইডি কার্ড নিয়ে তাদেরকে ভোটারে যারা দেবেন তারা আইডি কার্ড নিয়ে জমা রেখে তাদেরকে টাকা দেওয়া হচ্ছে এরকম একটা অভিযোগ নির্বাচন কারা দিচ্ছে কে বলেছে নির্বাচন কমিশন অভিযোগ দিয়েছে অনেক কাউন্সিলর পদবর্তী এবং এছাড়াও অনেক পদবর্তী অভিযোগ এটা ভাই আমার জানা নাই কে কার্ড নিয়ে সে টাকা দিচ্ছে আমার জানা নেই ন্যাশনাল আইডি কার্ড জমা ন্যাশনাল আইডি কার্ড জমা নিয়ে কেউ টাকা দিয়েছে কিনা হতে পারে সেটা আমার জানা নেই নির্বাচনের প্রচারে এরকম করা হচ্ছে জি ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি আপনি এই বিষয়টি জানেন না দর্শক আপনারা যে কোনো প্রশ্ন কমেন্টের মাধ্যম দিয়ে আমার বরেন্দ্র টেলিভিশনে করতে পারেন ফেসবুকে এই মুহূর্তে চলছে আড্ডা আমরা আরেকটি অন্য দিকে ঘুরে দিতে চাই সেটি হচ্ছে তিনি বলেছেন যে রাজশাহীর যে বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ এই কাজটা খালেদ জামান লিটনি করেছেন এবং তিনি শুরু করেছেন এবং তিনি সেটি ত্বরান্বিত করছেন রাজশাহীর উন্নয়নের কাজগুলো কি কি বাকি আছে বলে মনে করছেন আপনি রাশের উন্নয়নের কাজ আপনি কোনটি নাই আমি আপনাকে প্রশ্ন করি বাকি আছে বলে কি কি মনে করছেন রাজশাহীতে সর্বপ্রথম যেটা সময়ের দাবি মেয়র নির্বাচিত হবেন যিনি মেয়রের দায়িত্ব পালন করবেন অবকাঠামোগত যেটা উন্নয়ন সেটা তো অবশ্যই করতে হবে রাস্তাঘাট ড্রেন হ্যাঁ তারপরে পানি সরবরাহ এখন ওয়াশা সৃষ্টি হয়েছে এটিও লিটন ভাই রাজশাহীতে প্রতিষ্ঠিত করেছে ওয়াশা তারপরে শহরে অবকাঠামো উন্নয়ন বিনোদন কেন্দ্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তারপর সিটি কর্পোরেশনের আন্ডারে বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান এগুলো তো হবেই এটা তো দরকারি সবচেয়ে যেটা সময়ের দাবি রাজশাহীতে মেয়র তো শুনি ইচ্ছা করলে অনেক কিছু করতে পারে তার যদি সেরকম দক্ষতা থাকে তার যদি সেরকম দায়িত্ববোধ থাকে সেরকম সে যদি কর্মঠ হয় তার সে হেভিওয়েট হয় তার যদি সেরকম যোগ্যতা থাকে সেটা কিন্তু সে পারে যেটি লিটন ভাইদর দ্বারা ইংসা আল্লাহ সম্ভব সেটি হলো রাজশাহীর সবচেয়ে প্রাণের দাবি আপনি বড় বড় বিল্ডিং গতবার লিটন ভাই মেয়র হয়ে প্রথমেই বলেছিলেন যে শুধু রাস্তাঘাট উন্নয়ন করেই আমার শহর তো উন্নয়ন হবে না শহর উন্নয়ন হতে হলে শহরে ভালো ভালো বাড়িঘর হতে হবে তো বাড়িঘর হতে হলে মানুষের আয় রোজগার বাড়তে হবে আয় রোজগার বাড়লে আমি রাস্তাঘাট সুন্দর করে দিলাম কিন্তু আমার রাজশাহীর মানুষের আয় রোজগার বৃদ্ধি হলো না আর্থিক প্রবৃদ্ধি হলো না আপনার কাছে টাকা না থাকলে নিশ্চয়ই আপনি বাড়িটি ভালো বানাতে পারবেন না আপনার কাছে টাকা না থাকলে নিশ্চয়ই আপনি একটি ভালো গাড়ি ব্যবহার করতে পারবেন না আপনার কাছে টাকা না থাকলে নিশ্চয়ই আপনি একটি ভালো কাপ জামা করতে পারবেন না তাহলে সব কিছু ভালো করার মূল উৎস হলো আয় রোজগার বৃদ্ধি করা ডেটি লিটন ভাই প্রথম নির্বাচিত হয়ে রাজশাহীর মানুষ কি বলেছে আমি একাধিকবার শুনেছি তিনি একান্তভাবে বলেছে লিটন ভাই আমরা একান্ত সময় অনেক সময় তাই যে লিটন ভাইয়ের সাথে আমাদের যোগাযোগ হয় কথা হয় সে সময় বলেছেন যে রাজশাহীটাকে সুন্দর করতে হলে রাজশাহীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে সেটি লিটন ভাই করার জন্য কিন্তু এবার রাজশাহীর মানুষকে বলেছে তার মনের সুপ্ত বাসনাটি আমি এই রাজশাহীর মানুষকে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দিয়ে এটি সুখী সমৃদ্ধ অর্থবৃত্তে সব দিকে সমৃদ্ধ একটি শহর বানাতে চাই জি ধন্যবাদ আমরা জানি যে আজকে বিএপির পক্ষ থেকে জনাব মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল সাহেব উনি ইশতেহার ঘোষণা করেছেন আপনি জানেন হয়তো ইশতেহার এতদিন পরেই বা কেন বা এই ইশতেহারকে আপনি কিভাবে দেখছেন দেখেন উনি একটা দলের সভাপতি একটি দল থেকে নির্বাচন করছেন বিগত দিনে তিনি সদ্য বিদায়ী মেয়র তিনি পাঁচ বছর দায়িত্ব পালন করে এর আগে তো তিনি একটা কমিটমেন্ট দিয়েছিলেন 
তিনি সেটি তো বাস্তবায়ন করতে পারে আসল তো কমিটমেন্ট উনি ওনাদের যে দলের যে চিরচায়িত নিয়ম ওনারা যেটা বলেন সেটা করেন না মিথ্যা কথাই ওনাদের সবচেয়ে বড় পুঁজি এটাই ওনারা পারদর্শী দেওয়ার দরকার নাই সেই আমার তো একটি গল্পের কথা মনে পড়ে গেল সেটি হলো এক সময় ভানুবাবু নামে আমরা যখন ছোট ছিলাম একটি কৌতুক করতেন তিনাকে একজন প্রশ্ন করলেন ভানুবাবু ভানুবাবু তুমি কি অঙ্ক শিখেছ তো ভানুবাবু বললেন সে তো আমি কবেই শিখেছি আচ্ছা ভানুবাবু তুমি বলো তো তোমাকে আমি একশো টাকা ধার দেব তুমি সপ্তাহে সপ্তাহে আমাকে বিশ কুড়ি টাকা করে সুদ দেবে আমি পাঁচ সপ্তাহ পর তোমার কাছে কত পাব তো ভানুবাবু বললেন কেন তুমি আমার কাছে একশো টাকা পাবে তো বলবো ছেলে তুমি তো অঙ্কই শিখনি তার বাবু বলছে ভানুবাবু বললেন আরে অঙ্ক তো তুমিই শিখনি আমি তোমাকে সপ্তাহে সপ্তাহে শোধ দেব বলে একশো টাকা ধান নেব আমি তো তোমাকে সপ্তাহে সপ্তাহে বিশ টাকা কুড়ি টাকা দেবই না তো বিএনপি হলো সেই রকম কমিটমেন্ট করে তো ওনাদের কমিটমেন্ট নিয়ে আমার আলোচনা করা তেমন কিছু নাই তবে হ্যাঁ বলতে চাই সেটি হলো রাজশাহীর জনসাধারণকে আমি বিনয়ের সাথে বলতে চাই বিএনপি আদ্যবধি পর্যন্ত যারা যে সমস্ত কথাবার্তা বলেছে প্রত্যেকটি কথা মিথ্যায় প্রণীত হয়েছে যিনি একবার মিথ্যাবাদে প্রণীত হয় কোনো সুস্থ সবল মানুষের আমি বিনয়ের সহিত আপনার আই যারা শুনছেন তাদের মাধ্যমে বলছি তাকে কি আর কখনো বিশ্বাস করা যায় আর বলেন আমি আপনার কাছে প্রশ্ন করছি আপনাদের প্যালিটেল টিভির মাধ্যমে আমি রাজশাহীর গণমানুষের কাছে বিনয়ের সাথে সে প্রশ্নটা করেছি তাদের মিথ্যা কথা গত নির্বাচনে আপনারা শুনেছেন বলেছে গ্যাস চলে এলো গ্যাস লাইন হয়ে গেল সেই সময় তারা বলল এই গ্যাস আর নির্বাচনের পরে থাকবে না তারা মিথ্যাবাদী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রাজশাহীতে এখনো আপনি খোঁজ নিয়ে দেখবেন যত গ্যাস সংযোগ মানুষের বাসা বাড়িতে আছে ওই সমস্ত মিথ্যাবাদী বিভ্রান্তকারী বিএনপির নেতা এবং জামাতের নেতাদের বাড়িতেই বেশি গ্যাস সংযোগ আছে ওই গ্যাস দিয়ে তারা রান্না করে থাকতে আমি বিনয়ের সাথে রাজশাহীর মানুষকে বলছি আপনি দেখেন এটি জি আমরা জানি এটা বগুড়া যাওয়ার আগে রাজশাহী আসার আগে বগুড়াও গিয়ে তাহলে কি হলো তারা মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়েছে ওই নির্বাচনে তারা বলেছিল কি সেটি হলো এই আওয়ামী লীগের পাঁচ থেকে ভোট দিলে ইমান আমান রক্ষা করা যাবে না কিন্তু মহান রাবুল ইজ্জতের ইচ্ছায় বঙ্গবন্ধুর কন্যা রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় বাংলার মানুষের সেবা করছে বলেন কোথায় বাংলাদেশের মানুষ আপনি কি দাঁড়িয়ে রাখলে আপনাকে কেউ বলে দাঁড়িয়ে রাখা যাবে না আমার এই বাংলাদেশে কেউ কি কি বলে তুমি মসজিদে যেতে পারবা না আমার এই বাংলাদেশে কেউ কি কি বলে তুমি বরকা রাখতে পারবা না আমার এই বাংলাদেশে কোনো মুসলমানকে কোনো মুসলমান কি বলে আমার বঙ্গবন্ধুর কন্যা জয়ন্তী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ পরিচালিত হচ্ছে যে তুমি রোজা রাখতে পারবা না এটি তো বলে না তারা বিভ্রান্ত করেছে মিথ্যা কথা বলেছে এটি প্রমাণ হয়ে গেছে অথচ উল্টো হয়েছে বঙ্গবন্ধুর কন্যার নেতৃত্বে আজকে দেশ পরিচালিত হচ্ছে এই বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর কন্যাতে আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে আপনারা জানেন পাঁচশো সত্তরটি আধুনিক মসজিদ নির্মাণের কাজ বাংলাদেশে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে তারা যে মিথ্যাবাদী এটা প্রমাণিত হয়েছে আরেকটি কথা বলে অন্য কথায় যাব দেখেন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রকল্প যে প্রকল্প আজকে বাংলাদেশে নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের ভাবমূর্তি বহি বিশ্বে উত্তত জায়গায় প্রতিষ্ঠিত সেটি হল পদ্মা সেতু আমি বিনয়ের সাথে বলছি যারা আমাকে চলছেন বলেন তারা যে প্রচারগুলো করেছিল টাকা না নিতেই আপনার কাছে আপনি আমাকে বললেন আর মিলন ভাই আপনাকে আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা দিব এই কাজ করার জন্য আপনি টাকাই দিলেন না কিন্তু বললেন মিলন ভাই দুর্নীতি করেছে এমন একটি প্রকল্প তারা প্রত্যেক আদালতে পরাজিত হয়ে আজকে বঙ্গবন্ধুর কন্যার নেতৃত্বে এই প্রথম বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু আজকে দৃশ্যমান ধাবিত হচ্ছে কাজ চলছে তারা যে মিথ্যাবাদী এটাও প্রণীত হয়েছে যত কথাই বলে তারা মিথ্যা কথা বলে তাই বলে আমি রাজশাহীর মানুষকে আহ্বান জানাই এই মিথ্যাবাদীদের সাথে আর থাকা যাবে না আমার কাছে বিশ্বাস হয়েছে রাজশাহীর মানুষ সেটি উপলব্ধি করেছে আমাকে যারা শুনছেন আমার এই কথায় কেউ যদি মনে করছেন আমি একাই বলে যাচ্ছি যদি কেউ প্রশ্ন থেকে যায় আমাকে করবেন আমি তার জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি 
কারণ আমি কোনো দিন কোনো বাস্তবতা ছাড়া আলোচনা করিনি জি ধন্যবাদ আপনি অনেক সুন্দর সুন্দর বিষয় তুলে ধরেছেন আরেকটি বিষয় আমাদের কাছে এসেছে সেটি হচ্ছে কাউন্সিলর যারা পদপ্রার্থী হয়েছে তারা তো অনেকে আওয়ামী লীগের দেখা যাচ্ছে কেউ সভাপতি কেউ সাধারণ সম্পাদক বা অনেক ভালো ভালো পদেও আছেন তারা এই সেন্ট্রাল যে নৌকা এই নৌকার বিষয়ে প্রচার করছে না এই ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কী আমাদের আওয়ামী লীগের যারা প্রার্থী এটা তো মহানগর আওয়ামী লীগ ডিসাইড করে তো আমি যেটা পরিপূর্ণভাবে জানি একাধিক প্রার্থী যে জায়গায় আছে সেখানে তারা যার যার মতো ভোট করছে আমাদের মহানগর আওয়ামী লীগের সিদ্ধান্ততে কাউন্সিলার যে ভোট করবে তার তো কিছু লোক লাগবে সে তার লোকজন নিয়ে তার ভোট করছে আমরা আমাদের লোকজন নিয়ে আমরা আমরা ভোট করছি এটাই তো সিদ্ধান্ত আমরা যারা আমাদের ভোট করার জন্য তো আমাদের কমিটি হয়েছে আমাদের আওয়ামী লীগেরও একশো আটত্রিশটি সেন্টার কমিটি হয়েছে মহল্লা কমিটি হয়েছে আমরা যুবলীগ রাজশাহীতে এই নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য প্রচার প্রচারণার জন্য ভোট প্রার্থনার জন্য আমাদের জনতা খালিজুম লিটন ভাই কি করতে চায় রাজশাহী লিটন ভাইকে নির্বাচিত করলে রাজশাহী মানুষের উন্নয়ন কি হবে কেন নির্বাচিত করা দরকার এগুলো মানুষের মাঝে জনগণ জনগণের দ্বার গোড়ায় পৌঁছাবার জন্য আমরাও কিন্তু একশো আটত্রিশটি সেন্টার কমিটি করেছি আমাদের পাঁচটা উপকমিটি হয়েছে আমাদের সভাপতি সাধারণ সম্পাদক নেতৃত্বে তারাও যাচ্ছে তো এখানে তো কাউন্সিলরের সাথে আমাদের তো কোনো সংঘর্ষ হওয়ার কথা না আমরা তো আমাদের নির্বাচন করার জন্য নৌকার নির্বাচন করার জন্য লিটন ভাইয়ের নির্বাচন করার জন্য আমরা তো আলাদা কমিটি করেছি সেখানেও তো তাদের সাথে আমাদের সাংঘর্ষিক হওয়ার কোনো কথা না তারা কেনই বা করছে না তারা নিজেকে নিয়ে থাকছে কেন আপনার কি মনে হয় আমাকে মনে হয় হয়তো অনেকেই কাউন্সিলর নির্বাচনে হয়তো অন্য মত পথের কারো ভোট চাইতে পারে হয়তো সে আমাকে নাও দিতে পারে এরকম একটা পলিসি তাদের হতে পারে এখন আমি যেহেতু কাউন্সিলর নির্বাচন করছি না তার মনের কথারও তাই বলতে পারবো না যার যার তো আলাদা পলিসি থাকে আপনাদের পলিসি কি যে তাদেরকে এখন পর্যন্ত কোনো কিছু বলা হচ্ছে না দলের পক্ষ থেকে আপনি যেহেতু আহ্বায়ক কয়েকটা দায়িত্ব আছে সেই ব্যাপারে আপনাদের পলিসি কি না কোন ব্যাপারে আমাকে ক্লিয়ার আমি ওই যে বললাম যে তারা প্রচার থাকছে না বা তারা তারা হচ্ছে ইয়ে করতে হচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে বিষয় কি না যার যার মতো ঘটনা শোনেন আমাদের যদি কোনো কাউন্সিলের প্রার্থী থাকে যারা আসেন তাদের সাথে তো আমাদের দলের লোকজন কাজ করছেন তারা তো অবশ্যই তাদের প্রচার প্রচারণা হয়তো ভিন্ন আছে তারা তার পরিবারের লোককে বলবে তার নিজের আত্মীয়স্বজনকে বলবে ঠিক আছে এবং সে নিজে ভোট দেবে এটা তো আমাদের আছেই সে নিজে দিবে তার পরিবার পরিজনকে বলবে তার আত্মীয়স্বজনকে বলবে যে জনতা খাজিজম লিটন ভাইকে নৌকায় ভোট দিতে হবে এটা তো তারা করবে তার অনেকে করছে করছে না এটাও বলা যাবে না আওয়ামী লীগের কার্যালয় ব্যবহার করেও কিন্তু তার ব্যক্তিত্ব প্রচার চালাচ্ছে এরকম অভিযোগ আসছে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকেই এটা কেমন না সেটি থাকতে পারে তবে আমি যে এরিয়াতে নির্বাচনী দায় দায়িত্ব পালন করছি আমার এই রকম বিষয়ে আমার জানা নাই থাকতে পারে আমার জানা নেই কেন আমি তো যুব সংগঠন নিয়ে আছি যেহেতু এবার যাকে প্রত্যেককেই আলাদা আলাদা করে দিয়ে যার যার মতো করে জানো একটা বাড়িতে আমরা চার পাঁচ বার যেতে পারি মানুষের কাছে মিস্টেক না হয় জি ধন্যবাদ অনেকে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযান করেছে আপনার যে প্রচার অভিযান চালাচ্ছেন সেখানে উচ্চ স্বরে উচ্চ স্বরে মাইক বাজানো হচ্ছে গান বাজানো হচ্ছে যেটাতে বাচ্চাদের লেখাপড়া সহ অন্যান্য কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে এই ব্যাপারে আপনাদের প্রচার অভিযানের কি রীতি দরকার কী বলছেন তারা তো নির্বাচন কমিশনে বারবার জনগণ আপনার জনগণকে নিয়ে কাজ করছেন অথচ জনগণকে ইয়ে পাচ্ছেন না সেটার ব্যাপারে কি বলছেন আপনি দেখেন আপনি যে প্রশ্ন করলেন এর আমি কি জবাব দেব তা আপনিও ওই বাংলাদেশের মানুষ আমিও বাংলাদেশের মানুষ আসলে পৃথিবীর আর কোনো দেশে আছে কিনা আমি জানি না নির্বাচনটাকে তো বাংলাদেশের মানুষ একটা উৎসব হিসাবে নেয় হ্যাঁ যদি সাউন্ড কোথাও বেশি থেকে থাকে গান টান বাসছে আমিও তো দেখেছি এই নির্বাচনে কিছু সংখ্যক মানুষ হয়তো বিব্রত হতে পারে তো বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ নির্বাচনকে একটা উৎসব হিসাবে উপভোগ করে সেই হিসাবে অনেকে এটাকে সমস্যা যদি হয়ে থাকে উচ্চ স্বরে সেটা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ আমাদের বাংলাদেশের মানুষের আমাদের যে কৃষ্টি কালচার সেই হিসাবে আমার কেউ খুব বিরক্ত হচ্ছে বলে আমাকে মনে হয় না আমি এই মাটির একজন সন্তান হিসাবে কেন আমি তো আমার দেশের কৃষ্টি কালচারটা জানি আমরা সবাই দেখেন আমাদের মতো বাংলাদেশের মানুষের মতো এত নির্বাচনী আমেজ কিন্তু কোথাও নাই নির্বাচন যেন একটা উৎসব আমেজ করতে যে যেন আমরা মানে কোনো জনগণের যে মৌলিক অধিকার সেগুলো আমরা কিন্তু হারিয়ে ফেলছি আমরা আমরা যারা নির্বাচন করছি কেউ তো জনগণের বাইরে না আপনার আমাদের দেশের আপনি দেখবেন না আমি স্পষ্টভাবে বলতে আমি সেটা ব্যাখ্যা করছি সেটি আমি তো বলেছি যুদ্ধ সর বেজে থাকে 
কিছু মানুষের সমস্যা যদি হয়ে থাকে উচ্চস্বরে বাসছে কিনা কিছু মানুষের না সকলের হচ্ছে বলে মানে কিছু মানুষ সেটা অনেকে অভিযোগ করতে পারছেন না তাই আমার মনে হয় কারণ অভিযোগ লিখিত দিয়েছে সেটা কোনো একক পার্টির ব্যাপারে না 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 সব সবার ব্যাপারে হলে তো এটা ভিন্ন ব্যাপার আমাদের ব্যাপারে থাকলে বলে সেটা এখন এর একটা কৃষ্টি কালচার হয়ে গেছে করতে এটা সময় লাগবে বললেই আসছে অনেক কিছু পরিবর্তন হয়ে যাবে একদিন তো পরিবর্তন হবে আগে দেখেন নির্বাচনে এই অনেক কিছু ছিল দেওয়ালে পোস্টার লাগাও রঙিন পোস্টার লাগাও সেগুলো কিন্তু অস্ত্র থেকে চলে গেছে তো ইনশাল্লাহ আগামী দিনও আস্তে আস্তে এগুলো চলে যাবে আস্তে আস্তে এগুলো চলে যাবে হ্যাঁ জি ধন্যবাদ আর একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একটা সরাসরি অভিযোগ সবার ব্যাপারে যে সেটা হচ্ছে যে সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই যে প্রচার অভিযান চলছে এখানে তিনশো কপি লেখা হচ্ছে লেখা হচ্ছে তিনশো কপি বা পাঁচ হাজার কপি লেখা হচ্ছে কিন্তু আদৌ দেখা যাচ্ছে সেটা চাচ্ছে কয়েক গুণ বেশি সব প্রার্থীরই এছাড়া বলা হচ্ছে একটা সাইজ নির্ধারণ করেছে সাইজও দেওয়া হয়নি প্রচার অভিযান এটা এইগুলো কিছুই মানা হচ্ছে না এগুলো কি আমাদের নৈতিকতার অবক্ষয় কি নয় যে আপনারা নিজেরাই যারা রাজনীতি করেন তারাই যদি এগুলো না মানেন তাহলে আপনি জনগণকে কোনো কিছু সুশাসনকে কিভাবে করবেন এটা আপনার কাছে আমি প্রশ্ন রেখে যাচ্ছি আমি আপনাকে বলি সেটা হলো কি যিনি প্রার্থী তিনি কিন্তু অবশ্যই আইনটা মেনে চলেন এটা আপনার অজানেন আমরাও জানি এই সব আমাদের যেহেতু বললাম আমি আগে নির্বাচনটা তো উৎসবের মতো আমরা উপভোগ করি বাংলাদেশের মানুষ আমি তো বাংলাদেশের বাইরের লোক না এই নির্বাচনে অনেকে আছে উৎসাহী হয়ে একটা প্রার্থীর জন্য তিনি পঞ্চাশটা ব্যানার বানিয়ে দিলেন তিনি কিন্তু মাপের কথাটা কিন্তু আনন্দ চিত্তে তিনি আনন্দ পাচ্ছেন ওই দশটা ব্যানার ফেস্টুন বানিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি নিজে পেশে তো বলা দরকার নেই এখন তো ম্যাক্সিমাম পেশে এগুলো সব পিন দেওয়া আছে শুধু ওইগুলো সব ঠিকঠাক রেখে সৈ জন্য মোকল প্রচারে মোকল সে রোহন মিলন ধরেন আমি তো আমি তো এবার ধরেন আমি আমাকে উদাহরণ দিচ্ছি এবং অনেক লোক আছে তিনি যে পঞ্চাশটা ব্যানার বানিয়ে মেরে দিলেন এটা তো নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট লঙ্ঘন আমি বলি ঠিক আছে না এটা আমার জন্য যে ব্যানারগুলো হ্যাঁ যেটা আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে আমি সেটিই বলছি আমি কিন্তু আবার অন্য মানুষের মতো বলবো না এটি হলো না ওটি হলো না আমি আসল কথাটা ব্যাখ্যা করলাম যেহেতু আমি সাধারণ মানুষ সাধারণ মানুষের সাথে থাকি আমি উচ্চতলার মানুষ না মানুষের সাথে আমার সম্পৃক্ততা আছে হ্যাঁ আর আমি যেহেতু পেপার পত্রিকা দেখে ওই তত্ত্ব নিয়ে কথা বলি না এই আমি বাস্তব কথা বললাম অনেকে হয়তো বললে অন্য প্রশ্ন করত আমি সেই আলোচনায় যাচ্ছি অনেকে নির্বাচন নিয়ে অনেক কথা বলে আমাদের দেশের বিভিন্ন নির্বাচন মনিটর কেন্দ্রিক কিছু সংস্থা বাংলাদেশে আছে কিন্তু আমি অনেক প্রত্যাশা করেছি যে আল্লাহ কোনো দিন আমাকে সুযোগ দেয় ওনাদের সাথে বসলে আমি বিষয়ে আলোচনা করতাম ওনারা বাস্তব কথা এটাই বাস্তব কথা কিন্তু এটা বাস্তবতা এই জন্য অনেক সময় এই মাপ টাপগুলো তারা অনেকটা চিন্তা করে না কিন্তু কোনো সচেতন প্রার্থী ওইভাবে মাপের বাইরে ব্যানার পোস্টার করে এটা আমি আমি বিশ্বাস করি না জি জনাব আমি লাস্ট যে বিষয় আপনার সাথে জানতে চাই বিষয়টি হচ্ছে জনগণ এ এইস এম খাইরুজ্জামানকে লিটনকে ভোট দিবেন না আমলিককে ভোট দিবেন যদি আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে কোনটা বেশি আপনি জনপ্রিয় বলে মনে করছেন আপনি জয়তা খারিজুমান লিটন আওয়ামী লীগ এটা কি আলাদা কিভাবে দেখছেন দুইটাকে হ্যাঁ তিনি আওয়ামী লীগকে ভোট দিবেন তো অবশ্যই দিবেন আওয়ামী লীগকে দিবেন জয়তা খারিজুমান লিটন আর আওয়ামী লীগ দুজন আঙ্গাঙ্গি আঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত আঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত হ্যাঁ জনতা খারিজ আমি যদি ধরেন ব্যক্তিগত আমরা অনেক ও প্রার্থী হলে আওয়ামী লীগের প্রতিটা মানুষের ব্যক্তি কিছু ইমেজ থাকে সেখানে এটা তো বলার প্রকাশ থাকে না ভালো প্রশ্ন করেছেন আপনি আওয়ামী লীগকে তো অবশ্যই ভোট দিবে এবং জনতা খারিজ জামান লিটন তিনি শহীদ কামরুজ্জামান এনার সন্তান সেটি তো একটা বিষয় আছে সেটি তো একটা বিষয় আছে কেন সেটি আমরা একমাত্র রাজশাহীর মানুষ সেটি হলো জনতা খারিজুমান লিটন ভাইকে আজ আমরা জাতি নেতার সন্তান হিসাবে ওনার বাবার যে শহীদ কামরুজ্জামান হেনার যে ত্যাগ উনি যেভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে পদদলিত করে শোনেন একটু ঘটনা বলি আপনাকে একটি পিতা আর পুত্র মহান সৃষ্টিকর্তা মাতা পিতা পুত্র সন্তানের যে একটা সম্পর্ক তৈরি করে দিয়েছে আমি আলোচনা দিয়ে শেষ করব সেটি হলো একটি মাতা কিন্তু 
দেখবেন এটা প্রতিষ্ঠিত কথা অনেক সময় তার সন্তানের অসুখ হলে বলে আল্লাহ তুমি আমাকেই নিয়ে যাও তবু আমার সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখো আমি কি ভুল বলছি একটি পিতার জীবনের স্বপ্ন থাকে আমার যত কষ্টই হোক আমার সন্তানটা যেন ভালো থাকে এটা কিন্তু প্রতিষ্ঠিত কথা এটাই পিতার সত্তা তাহলে শহীদ কামরুজ জামান হ্যাঁ না বঙ্গবন্ধু হত্যার পরেই খন্দকার মোস্তাকের লোকেরা তাকে জেলখানায় ভরে দিয়ে বললেন আপনি আমাদের মন্ত্রী সবাই যোগদান করেন নইলে আপনাকে মেরে ফেলব তিনি বললেন মায়ের কোল থেকে গিয়ে যে মা সন্তানকে নিজের হায়াতের বিনিময়ে বাঁচিয়ে রাখতে চায় সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করে আর সেই মা বুকের সন্তানকে মুক্তিযুদ্ধে বিদায় করে দিল রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দিল বুকের তাজা রক্ত দিয়ে দেশটি স্বাধীন হলো বঙ্গবন্ধু মুজিবকে তোমরা হত্যা করেছ আমি সেই মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দান করেছি ওই মায়ের সন্তানের সাথে আমি কামরুজ্জমান হ্যাঁ না এই ক্ষমতার জন্য আমি বেবানি করব না এই ক্ষমতা আমার প্রয়োজন নাই তাকে বলা হলো আপনি ক্ষমতা নিলে আপনি বেঁচে যাবেন আপনার শিশু সন্তানেরা রয়েছে পিতার যে সত্তা কি সত্তা আপনাকে বলি দেখেন আমার বাবার বয়স নব্বই বছরের উপরে গত বছর আমার বাড়িতে একটা বোরের গাছ আছে আমার ভাই একটু বড় ভাই তারও বাষট্টি বছরের মতো বয়স তিনি বোর পাঠছিলেন আমি বসে আছি চেয়ারে তো আমার বাবা আমার ভাইকে বলছে সে তুমি এই কাঁচা কাঁচা বোরেগুলো পাঠছো সে একটা লাঠি নিয়ে বিরানব্বই বছরের পিতা গাছ থেকে বোর পেরে আমার ভাইকে দিল আমার টপ টপ করে চোখের জল বেরিল এই হলো পিতার সেন এই হলো পিতার সত্তা যে তিনি তার শিশু সন্তানকে তিনি সেনহ বঞ্চিত করলেন তিনি তার কন্যাকে সেনহ বঞ্চিত করলেন স্ত্রীকে সেনহ বঞ্চিত করলেন কেন এই যে মহান মুক্তিযুদ্ধে তিরিশ লক্ষ শহীদ রক্ত দিয়ে এ দেশকে স্বাধীন করেছে তিনি জানতেন এরা ক্ষমতা নিয়েছে কেন এই দেশটিকে পাকিস্তান বানাবার জন্য যে লক্ষ শহীদের রক্তের সাথে কামরুপ জামান হেনা বেইমানি করতে পারে না আমার শিশু সন্তান এতিম হয়ে যেতে পারে কামরুপ জামান হেনা সেটি করতে পারে না তাই তো আমি রাজশাহীর মানুষকে বলি তাই তো কামরুপ জামান হেনার সন্তান হিসাবে জয়তা খালুদ জমান লিটনের রাষ্ট্রের কাছে অনেক দাবি রয়েছে রাজশাহীর উন্নয়ন করার জন্য এটি তো সত্যি কথা এটি তিন সত্য আমি বিশ্বাস করি রাজশাহী মানুষের কথা আহ্বান জানাই আমি বিশ্বাস করি আমরা সত্তর সালে আটাত্তর পার্সেন্ট ভোট বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পেয়েছে তখন সেই কামরুদ জমান হেনার সন্তান হেরে গেলে তার আত্মা কষ্ট পায় তার আত্মা কষ্ট পায় তাই আমি বিশ্বাস করি জয়তা খালিজ্জমান লিটনকে শুধু এই আগামী নির্বাচনে যারা আওয়ামী লীগ মহান মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়ে এই দেশটিকে স্বাধীন করেছে এই অপরাধে যারা আওয়ামী লীগকে অপরাধী বানিয়েছে তারা বাদে প্রত্যেকের কাছে উদাত্ত আহ্বান জানাব আসুন শহীদ কামরুজ্জামান হেনার সুযোগ্য উত্তরসরী জয়তা খালিজ্জমান লিটনকে নির্বাচিত করে ত্রিশ লক্ষ শহীদের অর্জিত এই বাংলাদেশের একটি ভূখণ্ড রাজশাহীতে আমরা রাজশাহীর উন্নয়ন করে শহীদ কামরুজ্জামান হেনার আত্মত্যাগের কাছে ঋণ পরিশোধ করতে পারবো না আমরা কৃতজ্ঞ হয়ে আমাদের যে অধিকার শহীদ কামরুজ্জামান হেনা রক্ত দিয়ে জীবন দিয়ে বাংলা রাজশাহীর মানুষের যে অধিকার রাষ্ট্রের কাছে প্রতিষ্ঠিত করে গেছে আমি প্রত্যেকের কাছে আহ্বান জানাই বিশেষ যুব সমাজের কাছে যে আসেন আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুগদাহরণ সৃষ্টি করে আমরা জয়তা খালিদ জমান লিটন ভাইকে রাজশাহী মেয়র নির্বাচিত করে আমাদের সে কাঙ্ক্ষিত মহান মুক্তিযুদ্ধের যে প্রত্যাশা সুখী সমৃদ্ধ জীবন ব্যবস্থা সেটি রাজশাহীতে কায়ম করি আমি আরেকটি কথা বলতে চাই যারা আমার বয়োজ্যেষ্ঠ আমিও কারো সন্তান বয়োজ্যেষ্ঠ রাষ্ট্র যারা আমাকে শুনছেন আপনাদের মাধ্যমে সে আহ্বান জানাই সেটি হলো আমিও কারো পিতা আমিও কারো সন্তান যেহেতু সন্তানের এ পিতার একটি সৃষ্টিকর্তার প্রদত্ত স্বভাব সন্তান যেন সুখে থাকে 
তাই আমার বয়োজ্যেষ্ঠ মুরুব্বীদের বলবো আপনিও আপনারও সন্তান আছে আমিও কারো সন্তান তদ্রুপ রাজশাহীর যুব রাজশাহী আপনার সন্তানের উন্নয়নের জন্য কর্মসংস্থানের জন্য যেহেতু পিতার স্বভাবে এই সৃষ্টিকর্তাই দিয়ে দিয়েছে সন্তান যেন ভালো থাকে তাই আমার ওই সমস্ত পিতার কাছে বিনয় সেত অনুরোধ জানাব আপনারা তিরিশ তারিখে জয়তা খালিদ জমান লিটন বাইকে নৌকা প্রতীকে ভোট দিয়ে আপনার সন্তান যেন সুখী সম্পৃদ্ধ নগরীর একজন মানুষ হতে পারে সেই কর্ম মিছিলে আপনি অংশগ্রহণ করবেন আমি একজন ক্ষুদ্র মানুষ ক্ষুদ্র কর্মী হিসাবে রাজশাহীর শুধু ওই যে বললাম যারা আওয়ামী লীগকে আওয়ামী লীগ মুক্তিদের নেতৃত্ব দিয়ে দেশ স্বাধীন করে বিশ্বের বাজার বহির বিশ্বে বাংলাদেশ নামক একটি দেশকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এই অপরাধে যারা আওয়ামী লীগকে অপরাধী করেছে তারা বাদে প্রত্যেকে আসুন আমরা মহান মুক্তিযুদ্ধের অর্জিত এই বাংলাদেশের একটি ভূখণ্ড রাজশাহীতে আমরা মুক্তিদের নেতৃত্ব দানকারী শহীদ কামরুদ জমান হেনার সুযোগ্য সন্তানকে আমরা রাজশাহী মেয়র বানিয়ে আমাদের কাক্ষিত এই উন্নয়নটি আমরা রাজশাহীতে প্রতিষ্ঠিত করি জি ধন্যবাদ মোহাম্মদ মকলিসুর রহমান মিলন সহ সভাপতি রাজশাহী মহানগর যুবলীগ আমরা দর্শক আমরা জানতে পারলাম কিভাবে নির্বাচন প্রচার অভিযান চলছে এবং এই প্রচার অভিযান কেনই বা চলছে এই লিটন সাহেবের পক্ষে তার অনেক তার বাবার ত্যাগ তিরিক্ষা আছে এবং এই দেশের প্রতি তার দায়বদ্ধতা ছিল সেই জন্যে তারা সবাই এক একত্রবদ্ধ হয়েছে শুধু নৌকার পক্ষেই নয় ব্যক্তি ইমেজের কারণেও তারা এইখানে লড়ছেন এছাড়াও তিনি বলেছেন যে বিভিন্ন রকম সময় যে এই যে ককটেল হামলা হয়েছে তিনি সেই ব্যাপারে বলেছেন যে এটা তাদের বিগত সালের উদাহরণ ছিল বর্তমানে তিনি বলেছেন এটা তাদের একটি বিষয় হতে পারে এছাড়াও তিনি বলেছেন যে বিভিন্ন রকম যে প্রচার অভিযান চলছে ইশতেহার আজকে দিয়েছেন দেখেন অনেক পরে তারা ইশতেহার দিয়েছেন বলে তিনি মন্তব্য করেছেন এছাড়াও তিনি বলেছেন রাজশাহীর মানুষজন যদি উন্নয়নের বিষয়গুলি তুলে ধরতে চায় তাহলে আমার কোনো বিকল্প নেই এবং তিনি সবার প্রতি সবার কাছে ভোট না চেয়ে শুধুমাত্র যারা মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাসী এবং আওয়ামী লীগে বিশ্বাসী এবং এই রাজশাহী উন্নয়ন নগরে যারা বিশ্বাসী তাদের কাছে তিনি ভোট চেয়েছেন দর্শক আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছে যারা আওয়ামী লীগকে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দান করার কারণে অপরাধী হবে জি জি আসলে আমি কারেকশন ফর দিস ফর দিস কোটেশন ধন্যবাদ জানাচ্ছি বরেন্দ্র টেলিভিশনকে এবং আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি মোহাম্মদ মকলিসুর রহমান মিলন ভাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য এত সুন্দরভাবে আমাদের বিষয়গুলো উপস্থাপন করার জন্য ধন্যবাদ বরেন্দ্র টেলিভিশনকে এবং বরেন্দ্র টেলিভিশন দর্শকদেরকে এতক্ষণ থাকার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আমি জহরুল ইসলাম মন শুভরাত্রি ধন্যবাদ